안녕하십니까 자 이제 이번 시간부터 저장소 보도록 하겠습니다 자 저장소에는 여덟 가지가 있고 자 옥내 그리고 이제 옥내 탱크 자 이제 그리고 옥외랑 옥외 탱크가 있습니다 자 그리고 이제 지하 탱크 이동 탱크 간이 탱크 안반 탱크 이렇게 여덟 가지 저장소가 있고 자 사실상 안반 탱크 저장소의 위치 구조 설비 기준은 거의 안 나옵니다 그래서 이거 빼면 일곱 개죠 자 이것 중에서 간이 탱크는 양이 상당히 적습니다 시험 이제 출제는 되지만 양이 상당히 적기 때문에 여러분들 외우는데 어렵지 않을 겁니다. 그럼 이것도 빼고. 자, 실제로 이제 시험 문제 제일 많이 나오고 양 많은 거세 가지가 옥내 그리고 옥의 탱크, 이동 탱크. 이세 가지가 좀 양이 많고 제일 중요하다라고 보시면 되겠습니다. 자, 나머지 것도 보긴 봐야겠지만 자, 그러면 이세 가지 여덟 가지 중에서 세 가지로 세 가지가 중요한 부분이니까 좀 줄일 수는 있겠죠. 자, 그래서 이세 가지 저장소를 좀 중점적으로 봐주시기 바랍니다. 자, 첫 번째 옥내 저장소. 안전거리는 제조소와 동일합니다. 그래서 우리가 앞에서 봤던 35,000V 초과 이제 고압선과는 5m 이상의 안전거리, 그리고 가스시설과는 20m 이상의 안전거리를 두어야 됩니다. 자, 그런데 옥내 저장소에서는 안전거리 제외 대상이 나옵니다. 그러면 뭘 물어볼까요? 이건 안 물어보고 이걸 물어보겠죠. 자, 사석유류 또는 동식물 유해 위험물을 저장 취급할 때 얼마? 20배 미만을 저장하는 사석유류 동식물 유 같은 경우에는 안전거리 제외 대상이 됩니다. 자, 육류 위험물만을 저장 취급하는 옥내 저장소는 안전거리 둘 필요가 없습니다. 자, 그럼 만약에 옥내 저장소에서 이러한 품명, 이러한 유별의 위험물을 저장할 경우에는 자 저장소 만들어 놓고선 옆에 집이 있어도 되고 문화재가 있어도 상관없다라는 이야기입니다. 자 그리고 또 있습니다. 지정수량 20배 위험물을 저장 또는 취급하는 옥내 저장소인데 이렇게 어떻게 안전하게 잘 지어놨을 때는 어떻게 된다? 안전거리 제외 대상이 됩니다. 자 그러면 어떻게 할까요? 주위에 뭐 아무것도 없으면 상관이 없지만 자 주위에 저러한 이제 시설이 있으면 이런 구조로 지으면 그냥 지을 수는 있죠. 그래서 제조소와 저장소의 차이는 있습니다. 자 보유 공지가 상당히 중요하고 자 저장소 들어오면 다른 것보다 이 보유 공지가 좀 어렵죠. 그 중에서 옥내 저장소의 보유 공지가 제일 어렵습니다. 자 저장소에서 이제 취급하는 최대 수량에 따라서 내화 구조일 때와 내화 구조가 아닐 때 이제 보유 공지가 다 다릅니다. 보유 공지는 앞에서 이야기 했었죠. 자, 일정한 주위에 그러한 공터를 둬야 된다라는 소리입니다. 내화 구조일 때 지형 수량 5배 이하일 때는 둘 필요 없습니다. 자, 그 밖에 건축물은 여기 나와 있죠. 0.5m 이상. 이상은 다 빼겠습니다. 이상 다 들어가야 돼요. 자, 그리고 약 1.5배가 더 증가가 됩니다. 이제 내화 구조일 때와 내화 구조가 아닐 때. 전부 다는 아니지만 약그 정도 되니까 한번 볼까요? 여기만 일단 외우면 됩니다. X 없고 1, 2, 3, 5, 10입니다. 그러면 좀 채우기 쉽겠죠? 옆에는 1.5m, 여기는 3m. 1.5배인데 자 정확하게 1.5배가 아니라 여기는 5m가 됩니다. 여기는 2배, 10m, 여기는 15m 이상이 됩니다. 자. 그러면 좀더 외우기 편하겠죠. 구간에 따라서 내화 구조일 때는 처음엔 없고 그 다음에는 1, 2, 3, 5, 10그 다음에 약 1.5배로 가고 여기 두배 가니까 이것만 좀잘 주의를 해주시면 되겠죠. 자 그래서 이 범위랑 보유 공지 암기를 해야 되는데 뭐 딱히 일정한 간격이 뭐 규칙적이지도 않고 좀 어렵습니다. 옥내 저장소의 보유 공지. 그래서 여러분들이 좀 많이 시간을 좀 할애해서 암기를 해주시기 바랍니다. 대신 내화 구조일 때와 그 밖에 건축물일 때약 1.5배로 간다는 점만 잘 여러분들 좀 알아 챙겨주시기 바랍니다. 퓨지 및 게시판은 제조소에 나와 있는 퓨지 및 게시판 규정과 동일합니다. 단, 
옥내 저장소기 때문에 옥내 저장소라고 써놓으면 되죠. 자, 창고의 건축물 구조 보겠습니다. 자, 지면에서 처마까지의 높이가 얼마? 6m 미만인 단층 건물로 한다. 자, 바닥은 집안면보다 높게 한다. 자, 그리고 저장 창고는 저장을 전용으로 하는 독립된 건축물로 해야 된다. 자, 저장 창고를 지어놨으면 저장 창고로만 써야지 뭐 다른 거, 뭐 사무실을 같이, 같이 쓴다던가 연구실을 같이 쓴다던가 이렇게 하지 말라는 소리입니다. 자, 얼마까지 높이 6m 미만으로 해야 되는데 20m 이하로 할수 있는 규정이 있습니다. 구분 잘 해주시기 바랍니다. 앞에는 6m 미만이고 20m는 이하입니다. 자, 어떻게 이류 사료 위험물만을 저장하는 창고는 얼마까지 20m 이하로 할수 있습니다. 더 높일 수 있다라는 소리죠. 대신 건축물을 내화구조 출입구의 각종 방화문 피레침을 설치할 경우에 그렇게 하지 않아도 그렇게 설치할 경우에는 어떻게 한다? 20m까지 할수 있다라는 소리입니다. 자, 이게 뭐, 뭘까요? 안전상 지장, 지장이 없는 경우 제 육류 위험물을 취급할 경우를 말합니다. 자, 제조소에서도 지정 수량 10배 이상일 때 피레침을 설치해야 되고 제 육류 위험물일 경우에는 상관이 없었죠. 자, 저장 창고의 기준 면적 별표 다섯 개 주시기 바랍니다. 이것도 시험 문제 거의 나온다라고 보시면 됩니다. 자, 이 옥내 저장소 무한정 크게 지울 수 있는 게 아니라 이 저장 창고의 기준 면적이 있습니다. 여기까지만 해야 돼요. 자, 1000 제곱미터 이하, 1500, 2000 제곱미터 이하. 이거면 얼마입니까? 100m 곱하기 10m죠. 좀더 줄이면 20m 곱하기 50m입니다. 자, 여러분들 창고라고 하면 뭐 작은 창고도 있겠지만 이 물류 창고 이런 거 보시면 보통 고속도로 근처에 좀 많이 있죠. 왜냐 많이 수송을 해야 되기 때문에 엄청 크잖아요. 창고. 그런데 이제 옥내 저장소는 이렇게 제한을 해 놓는 겁니다. 자, 위험물의 종류에 따라서 여러분들 책에 보시면 엄청나게 많이 나와 있는데 자, 간단하게 정리할 수 있습니다. 위험 등급 우리가 앞에서 봤었죠. 위험 등급 1등급에 해당하는 모든 위험물 전부 다와 등급 2등급 중에서 제1석유류 알코올류 두 가지는 여기에 들어갑니다. 기준 면적이 얼마다? 1000제곱미터 이하로 해야 됩니다. 이러한 위험물을 어디에서? 옥 내에서 저장, 저장을 하려고 하면 기준 면적 1000제곱미터 이하로 해야 된다는 점꼭 여러분들 암기해 주시기 바랍니다. 그게 아닐 경우 그러면 위험 등급 2등급, 3등급 대신 2등급에서 이두 개는 빠지죠. 그런 위험물들은 뭐가 된다? 2000제곱미터 이하로 해도 됩니다. 더 크게 할수 있다라는 거죠. 자, 여기도 좀 중요하겠죠. 위에 해당하는 위험물을 내화 구조의 격벽으로 완전히 구획된 실에 각각 저장한다. 자, 보통 여기에는 해당하지 않고 이거 두개 섞어서 하던가 아니면 여기에 해당하는 여기에 해당하는 위험물을 저장하려고 하는데 창고를 좀더 크게 키우고 싶습니다. 그럴 경우에는 어떻게 한다? 내화 구조의 격벽으로 완전히 구획된 실에 각각 저장을 한다. 그럼 이렇게 칸을 다 만들어 놓고선 여기다가는 뭐 칼륨, 여기다가는 뭐 나트륨, 여기다가는 뭐 에틸 알코올. 이거 다 각각 벽으로 이제 구분을 해 놓으면 1500제곱미터까지 늘릴 수 있더라는 점입니다. 그래서 이제 여러분들 여기에 관해서 문제를 풀때 어떻게 푸는 거냐면 첫 번째 위험 등급 어디에 속하는지 잘 보고 대신 일석유류 알코올류는 여기에 해당한다고 했습니다. 그리고 문제에서 격벽으로 완전히 구획된 실로 되어 있는지 아닌지를 구분한 다음에 기준 면적을 잘 골라주시면 되겠죠. 자, 창고의 벽 기둥 바닥은 내화 구조로 하고 보와 석가래는 불연 재료로 한다. 자. 연소에 우려가 없는 벽 기둥 바, 바닥을 불연 재료로 할수 있는 경우는 자 여기 나와 있는 거 한번 보시면 되는데 그렇게 뭐 엄청 많이 나오진 않습니다. 자 똑같습니다. 이 그래서 제가 제조소를 잘 보라고 했던 이유가 뭐냐면 나머지 구조도 좀 비슷한 게 많아요. 지붕은 폭발력이 위로 방출될 정도의 가벼운 불연 재료로 한다. 자 여기만 한번 별표 두개 주시기 바랍니다. 
제 면류, 제 오류 위험물만을 그래서 여기 괄호 하나 하고 남겨주시고 창고에 있어서는 온도를 저온으로 유지하기 위하여 난연 재료 또는 불연 재료로 된 천장을 설치할 수 있습니다. 그래서 면류 위험물을 이런 재료로 할수 있는지 물어보는 문제가 가끔 나옵니다. 자, 뭐 방암은 똑같고 연수에 우려가 있으면 수시로 열수 있는 자동 폐쇄식의 갑종 방암분도 제조소와 똑같죠. 같은 하고 이제 넘어가시면 됩니다. 자, 지붕을 내화 구조로 할수 있는 것. 이류에서 분말 상태의 겉과 인화성 고체는 제외하고 용류 위험물만의 만의 저장 창고는 뭘로 할수 있다? 지붕을 내화 구조로 할수 있습니다. 자, 제조소에 있는 이제 제조소 건물 지붕을 내화 구조로 할수 있는 것과는 차이가 있습니다. 왜냐하면 옥내 저장소에는 사류 위험물 빠져 있죠. 자, 제조소에는 사류 위험물이 들어가 있지만 옥내에는 빠져 있습니다. 그래서 그거 여러분들 좀 시험 문제 나오, 많이 나오지는 않, 않으나 나오면 되게 헷갈립니다. 어, 그거 들어간 것 같은데, 그거 안 들어간 것 같은데, 이렇게 여러분들 헷갈려 할수 있으니까 꼭 주의해서, 비교해서 잘 남겨주시기 바랍니다. 자, 똑같죠? 창, 유리는 망임 유리. 자, 물의 침투를 막는 구조로 해야 되는 위험물을 한번 보겠습니다. 자, 창고니까 오랜 기간 동안 저장할 거 아닙니까? 물 들어가면 안 되겠죠? 그럼 물 들어가면 안 되는 애들 생각을 해보시면 됩니다. 알칼리 금속의 과산화물, 철분 금속품 마그네슘. 금속성 물질도 당연한데 자 특이하게 얘가 들어가 있죠 사류 위험물 자물 닿으면 물에 뜨고 밖으로 새어 나갈 수 있기 때문에 사류 위험물도 들어갔다 라고 여러분들 생각을 해주시면 암기하기 편할 겁니다 제조선을 만들어내고 바로 이제 어디, 어딘가에서 저장을 하겠죠 그게 아니라 계속 저장을 해 놓는 거 아닙니까 그렇기 때문에 사류 위험물도 들어가 있다는 점꼭 챙겨 주시기 바랍니다 똑같습니다. 액상의 위험물, 자, 경사지게 집을 설비한다. 10배 이상 피해침. 자, 다층 건물 있습니다. 우리가 이제 앞에서 봤던 거는 단층 건물이라고 했었죠. 단층 건물 6m 미만. 그리고 2류, 4류는 20m 이하로 할수 있는 경우고. 다층 보겠습니다. 자, 어쨌든 다층 6m 미만으로 해야 된다. 층을 나눌 수도 있습니다. 안에서. 자, 그리고 하나의 저장창고 바닥 면적 합계 1000제곱미터 이하. 그래서 이 수, 수치를 물어보기 때문에 이거 두 개만 잘 챙겨주시면 되겠습니다. 복합 용도는 한번 읽, 읽어보고 넘어갈게요. 그냥 여러분들 시간 나실 때 한번 보시기 바랍니다. 소규모도 잘안 나와요. 넘어가겠습니다. 자, 고인화점도 잘안 나옵니다. 또 넘어가겠습니다. 여기는 잘 나옵니다. 지정 과산화물 별표 세 개. 자, 지정 과산화물이라고 해서 제 오류 위험물 중에서 여기 과산화물을 말합니다. 그래서 우리가 어떤 물질이 있었죠? 과산화 벤조일. 그리고 이제 과산화 메틸레틸 케톤 이런 게 있었죠. 자, 이런 물질을 어디에 옥내 저장소에 저장을 할 경우에는 특례 법을 따라야 되는데. 자, 보겠습니다. 10배 이, 아니. 5배 이하의 지정 과산화물의 옥내 저장소에는 외벽을 두께 30cm 이상의 철근 콘크리트 조. 자, 30cm면 실제로 이 정도 됩니다. 여기서부터. 이 정도 두께가 되는 엄청나게 한뼘 반이 됩니다. 제가 한 뼘이 20cm거든요. 한뼘 반인데 엄청나게 두껍죠. 그래서 특히나 오류 위험물은 거의 폭발 물질이고 더 이제 지정 수량도 10kg으로 매우 작죠. 아주 위험하기 때문에 이 정도 두께가 되는 어떻게 한다? 콘크리트 벽 정도는 설치를 해야지 안전하게 보관할 수 있다는 라 겁니다. 자, 담 또는 토재는 창고의 외벽으로부터 2m 이상 떨어진 장소에 설치. 창고가 이렇게 있으면 창고 벽도 엄청 두껍게 만들어야 되죠. 이런 식으로. 자, 벽 두께 이만한, 이만하게 창고 만들어 놓고서 여기서 이제 위험물을 저장하겠죠. 그리고 옆에 담을 또 만들어야 됩니다. 얼마? 2m 이상 떨어진 장소에. 담은 15cm 이상의 철근 콘크리트나 자 20cm, 20cm 이상의 보강 콘크리트 블록조로 할 것. 담도 두껍게 만들어야 됩니다. 자 남기할 거 이제 집어드리겠습니다. 저장 창고는 얼마? 150제곱미터 이내마다 격벽으로 완전하게 900. 5번 꼭 암기해 주시기 바랍니다. 자. 어디죠? 창고의 격벽. 격벽은 두께 얼마? 30 이상 철근. 
철근이란 많이 나오죠. 그리고 40cm 이상 보강. 자, 외벽 20cm 이상의 철근. 30 이상 보강. 이게 잘 나옵니다. 그래서 여러분들 정리를 해서 좀 보시면 됩니다. 벽벽과 외벽. 자, 철근 나오죠. 그리고 보강. 자, 수치가 어떻게 됩니까? 자, 격벽일 때는 30cm. 자, 보강 40. 정리해서 암기하면 좀더 편합니다. 잘 나옵니다. 그리고 외벽은 20. 보강은 30. 자, 그래서 꼭 암기해 주시기 바랍니다. 자, 창은 바닥면으로부터 2m 이상 높이의 두 대, 하나의 벽면에 두는 창의 면적의 합계를 자, 80분의 1. 하나 창의 면적을 0.4제곱미터 이내로 할 것. 이것도 잘 나와요. 그래서 옥내 저장소에서 특히나 이 지정 과산함 물 저장하는 옥내 저장소의 특례가 상당히 잘 나오기 때문에 제가 방금 찝어드린 것은 전부 다 암기를 하셔야 됩니다. 자 수출입은 잘안 나옵니다. 자 여러분들 잘 보이시나요? 실제로 그래서 이러한 형태로 지어져 지어놨습니다. 옥내 저장소. 일로 들어갔다 나갔다가 하겠죠. 자, 그리고 뭐 6m 이하가 될 겁니다. 안에는 이제 이런 식으로 위험물을 적재해서 이제 쌓아놓으면 되는 겁니다. 자, 옥의 탱크 저장소 한번 보겠습니다. 자, 안전고리 동일함, 표지 및 게시판 동일함. 자, 그러면 쉽게 볼수 있겠죠. 자, 특정과 준 특정 옥의 저장 탱크를 가끔 물어보는데, 자, 단순하게 물어봅니다. 특정 옥의 저장 탱크가 용량이 얼마 이상이냐, 준 특정은 얼마부터 얼마까지냐 물어보기 때문에 별표 두개 해놓고 암기해 주시기 바랍니다. 특정은 100만 리터 이상, 준 특정은 50만 이상 100만 리터 미만. 이렇게 큰 탱크가 있나요? 라고 이제 물어보시는데, 내용 끝에 이제 옥의 탱크 저장소 어떻게 생겼는지 이제 사진 이제 한번 여러분들 같이 보겠습니다. 자, 보유 공지가 있는데, 앞에 나왔던 옥, 옥내 저장소보다는 좀 쉽습니다. 범위가 그래도 일정하잖아요. 자, 500배 이하, 그리고 500배 초과 1000배 이하고, 그 다음부터는 1000씩 늘어나죠. 그래서 총몇개 구간? 6개 구간입니다. 6개 구간인데, 어떻게 한다? 500. 이렇게 암기하면 좀더 편합니다. 500에서 1000. 1000에서 2000. 2,000에서 3,000. 3,000에서 4,000. 어, 여섯 개 구간인데 두 개가 비네. 그러면 4,000 초과. 어, 여기 하나 없네. 그러면 500배 이하가 되겠죠. 이렇게 여섯 개 구간이 되고, 자, 그냥 3, 3씩 늘어난다고 보면 되는데 또 하나 이상한 애가 있죠. 그래서 여기 3m. 3, 6, 9가 돼야 되는데 3, 5, 9입니다. 3, 5, 9, 12, 15. 그래서 3씩 늘어난다. 라고 이제 보시면 좀 외우기 편합니다. 여기만 주의. 자, 4,000배 초과할 경우에는, 자, 어떻게 하는 거냐면, 공지의 너비. 수평 단면에, 자, 탱크가 보통 이렇게 있는데, 이런 식으로. 여기 지름. 그리고 이제 여기 높이가 있습니다. 이 중에서 어떤 것. 큰 것과 같은 거리 이상. 만약에 이 지름이 18m, 높이가 25m다. 그러면 공지의 너비 얼마로 하라는 소리입니까? 더큰게 이거니까 25m 이상으로 해라. 그 소리가 되겠죠. 단 30m가 넘어가면 그냥 30m까지만 하면 되고. 만약에 이렇게 했는데 여기가 10m, 13m 나옵니다. 근데 여기가 15m인데 어떻게 여기 아래가 더 작게 할수 있겠습니까? 그래서 15m 미만이면 그래도 15m 이상은 해야 된다라는 소리입니다. 자, 공지 어렵지 않죠. 자, 그런데 5개 저장 탱크에서는 공지를 줄일 수 있는 기준이 있습니다. 자, 우리가 앞에서 이제 위험물 제조소 5억 외에서 이제 보관할 때 방유지라는 이제 개념을 봤었죠. 제조소에서도 이제 탱크에 위험물을 저장할 경우 방유제 뚝 수영장 봤었죠. 거기 안에 두개 이상 인접하여 설치하는 경우에는 보유 공지의 3분의 1로 줄일 수 있습니다. 최소 3m 이상은 해야 되지만 3분의 1로 줄일 수 있습니다. 그럼 만약에 
12m 이상 두개 합해 갖고 2500배를 저장한다 그러면 12m 이상을 해야 되는데 3분의 1로 하면 4m 이상이 되죠 이렇게 줄여도 된다는 소리입니다 만약에 탱크 두개 합해 가지고 700배 나왔습니다 자 그래서 5m 이상이 규정이고 3분의 1로 줄이면 1.7m 되겠죠 그럼 이렇게 하면 된다 안 된다 안 되고 최소 3m 이상은 해야 된다라는 소리죠 그럼 만약에 이 경우에 보유공지 3분의 1로 줄여서 얼마로 이상 해야 됩니까 3m 이상으로 해야 되죠 자 제6류 위험물만을 저장할 경우에도 3분의 1로 줄일 수 있습니다 그리고 1.5m 이상만 하면 됩니다 육류일 경우에 자 그러면 세 번째 육류를 두개 이상 설치하면 3분의 1두번 해갖고 9분의 1로 줄일 수 있습니다 역시나 최소는 1.5m 이상 어렵지 않죠 자 물분무 설비로 방호 조치를 하는 경우 보유공지의 2분의 1 이상으로 절반으로 줄일 수 있는데 최소 3m 이상은 해야 됩니다 자 이게 가끔씩 또 나옵니다 탱크 표면에 방사하는 물의 양은 탱크의 원주 길이 1m에 대하여 분당 37L 이상으로 할것 수원의 양은 20분 이상 방사할 수 있는 수량 그러면 가끔 이제 좀 문제가 시험 문제 아주 어렵게 나온다 라고 하면 이제 물어볼 수 있습니다 이럴 경우 수원의 양을 구하시오 그러면 일단 이두 개를 곱하면 분당 37L 몇 분간? 20분간 곱하면 일단 얼마 나옵니까? 640이 나오나요? 분당 640리터를 쏠수 있어야 되고 자 근데 그게 얼마? 20분 동안이니까 640리터를 갖고 있어야 되죠 원주 길이 1미터에 대하여 분당 37리터 이상이기 때문에 자 원주 길이는 이 파이 r 이 됩니다 그러면 당연히 문제에서 주어지겠죠 곱하기 이 파이 r 값을 이제 계산을 해주면 되는 겁니다 어렵지 않죠 자 두께 3.2mm 이상의 강철판 그리고 우리, 우리가 이제 보는 이제 위험물 저장소 중에 나와 있는 탱크들은 다 3.2mm 이상입니다. 다 동일해요. 일반적인 탱크면. 그래서 여러분들 당연히 암기를 다 해주셔야 됩니다. 압력 탱크는 1.5배 압력으로 10분간. 이것도 동일합니다. 통기관은 밸브 없는 통기관. 직경은 30mm 이상. 직경도 거의 다 30mm인데 30mm가 아닌 게 하나 있습니다. 그래서 그것만 잘 암기해 주시면 됩니다. 그냥 탱크의 두께는 다 3.2mm구나. 그리고 탱크의 통기관의 직경은 다 30mm 이상이구나. 그리고 압력 탱크의 수압 시험은 1.5배 압력으로 10분 간이구나. 전부 다 동일하구나. 이렇게 암기해 주시면 좀더 편합니다. 자, 통기관은 뭐냐면 이렇게 탱크를 만들고 안에 유전기가 찰거 아닙니까? 유연물이 있으면 유전기가 아니 유연물 여기까지 있으면 유전기가 여기까지 이렇게 막자 있겠죠. 그럼 그거를 이렇게 빼줘야 되는 이러한 통 기관을 말합니다. 자 그런데 하늘로 속게 만들면 물이 들어갈 수 있지 않겠습니까? 그래서 45도 이상 이렇게 구부려 갖고 이게 통 기관을 만들어야 됩니다. 물의 침투를 막는 구조로 할 것, 가는 눈의 구리망으로 인화 방지 장치를 할 것. 자. 펌프 설비. 이 5개 탱크가 있으면 안에서 이제 위험물을 뭐 빼던가 넣던가 해야 될거 아닙니까? 그러면 사람이 직접 넣을 수는 없겠죠. 어떻게 한다? 이러한 펌프가 있을 것인데, 자, 펌프 설비 중에서, 자, 펌프 실, 실 안에 펌프 설비를 하는 경우가 있습니다. 그래서 펌프 실 안에 펌프 설비를 넣는 경우가 있고, 그냥 바깥에 꺼내 놓는 경우가 있습니다. 자, 펌프 실 주위에는 3m 이상의 공지를 보유한다. 이거 체크해 주시기 바랍니다. 자, 그리고, 펌프실 바닥에는 턱 얼마죠? 0.2m입니다. 자, 0.15가 아닌 게 나왔네요. 자, 그래서 0.2m 꼭 암기를 해주셔야 됩니다. 펌프실이 없는, 그냥 바깥에다가 펌프 설비만 할 경우에는 턱 높이 0.15입니다. 그래서 턱 높이 0.15가 많다라고 했습니다. 기타, 뭐 배수관, 뭐 피레침, 이런 거 설치해야 됩니다. 3번의 별표. 세개 해주시기 바랍니다. 시험 문제 잘 나옵니다. 자, 이황화탄소는 물에 녹지 않고 물보다 무겁죠. 그래서 이렇게 일반적인 5개 탱크에 보관하는 게 아니라 
수조에 보관을 해야 되는데 자 어떻다 벽 바닥의 두께가 0.2m 이상이고 철근 콘크리트 수조에 넣어서 보관한다 이거 어디서 보관하는지를 잘 물어봅니다 이황화탄소의 이제 보관 방법 그래서 꼭 여러분들 체크해 주시기 바랍니다 어떻게 한다? 만들고 넣어버린다는 거죠 수조에 그래서 이황화탄소 이게 뭔 차이냐면 이황화탄소는 방유제에 보관하지 않습니다 그래서 그걸 이제 물어보려고 나오는 음, 시험이 좀 있습니다. 자, 방유제의 용량. 우리가 이제 방유제의 용량 어디서 봤었습니까? 앞에 이제 제조소에 있는 5개 탱크에서 봤었죠. 근데 이쪽이 더 쉽습니다. 자, 방유제 용량 어떻게 할까요? 하나이건 두 개이건 탱크 용량의 110% 이상입니다. 아무튼 뭔가요? 하나 있으면 그 탱크가 가장 용량이 클 것이고 두개 이상 있을 때 그냥 가장 큰 탱크 용량의 110%입니다. 자 간단하죠? 인화성이 없는 액체 위험물은 100% 이게 무슨 말이냐? 제 육류 위험물을 저장할 때 말합니다. 그럼 탱크 용량 끝났습니다. 자 아까랑 똑같이 5만짜리, 3만짜리, 2만짜리 이세 3개, 3개가 세개 있습니다. 두개 이상이죠? 얼마입니까? 큰 거에 110% 이상 5만 5천 자 하나 있으면 이거 하나 있습니다 그럼 5만 5천 하면 되고 이거 있으면 3만 3천 하면 되겠죠? 상당히 간단합니다 그런데 다른 걸 많이 물어봅니다 방유제의 높이 얼마? 0.5m 이상 3m 이하 이거 담기하셔야 됩니다 그냥 단순 암기입니다 방유제 내의 면적은 8만 제곱미터 이하 자 그래서 보통 8만 제곱미터 이하라고 하면 400m, 200m. 자, 여러분들 운동, 뭐 스포츠 이런 거 좋아하시죠? 종합 운동장 안에 있는 크기라고 보시면 됩니다. 자, 그러면 가운데 그러한 잔디밭, 축구장을 할수 있는 잔디밭이 있고, 바깥에 트랙까지 있고, 관중석까지 있겠죠. 그거 다 합하면 이 정도 될 겁니다. 그래서 상당히 큰 공간이죠. 하나의 방유제는 어떻게 한다? 최대 이만큼까지만 하고, 더 탱크를 많이 저장소를 만들려고 하면 추가로 더 방유제를 만들라 라는 소리죠 그래서 이 정도 자 안에 탱크 설치 개수 1석유류 2석유류는 10기 이하 3석유류는 20기 이하 4석유류는 제한 없이 그냥 규정에 맞게만 설치하면 됩니다 자 이렇게 설치해 놓고 외면에 2분의 1 이상은 3m 이상의 폭을 만들어 갖고 차 등이 통행할 수 있도록 폭을 만들어야 됩니다 그래야지 불도 끌수 있고 실제로 이제 이 정유사 가면 이런 5개의 저장 탱크가 많은데 정유사 안에 그 부지가 몇 킬로미터 되기 때문에 못 걸어 다닙니다. 그래서 차 타고 왔다 갔다 해야 되는데 뭐 탱크 올라가서 저 같은 경우도 옛날에 이제 검사할 때 탱크에도 올라가 보고 왔다 갔다 해야 되는데 차 타고 왔다 갔다 합니다. 차 차가 왔다 갔다 해야지 내려서 점검도 하고 볼수 있겠죠. 안에 상당히 커요. 특히나 여름철에 가면 그못 걸어갑니다. 그런데 약간 이 신, 제, 아니, 십여 년 전에는 그랬습니다. 신입 직원이나 좀 약간 직급이 낮은 사람들은 자전거 타고 다니고, 뭐, 그렇기도 했었습니다. 자, 방유제는 탱크 옆판으로부터 일정 거리를 유지해야 됩니다. 자, 방유제를 우리 앞에서 보면 이러한 이렇게 뚝이 있겠죠. 이렇게 뚝이. 위에다가 탱크를 설치해야 되는 건데, 이렇게. 자, 이렇게 설치하면 되나요? 안 되고 이렇게 설치를 해야겠죠. 자, 이렇게 설치하면 여기 기름이 새버리면 밖으로 다 빠질 거 아닙니까? 약간 안쪽에 있어야지 기름이 새더라도 이렇게 떨어지겠죠. 자, 그래서 탱크의 지름이 15m 미만인 경우에는 탱크 높이 3분의 1 이상 어디 간격을 둬야 된다. 지름이 15m 이상인 경우 탱크 높이 2분의 1 이상 높이 2분의 1 이상 간격을 둬서 안쪽에다가 탱크를 설치해야 된다라는 이야기입니다. 방유제 높이가 1m 이상이면 계단 또는 경사로를 50m마다 설치한다. 자, 방유제의 높이가 높을 수 있기 때문에 사람이 안에 들어가서 작업을 하다가 나와야겠죠. 그렇기 때문에 계단 또는 경사로를 만들어야 됩니다. 앞에서 보면 방유제가 이렇게 있고 뭐 이런 계단 있지 않습니까? 이런 거다 거 설치해 놓습니다. 그래서 올라갔다가 또 이렇게 내려갔다가 일하고 또 올라갔다 내려갔다 안에는 펌프 설비 있고 각종 이런 설비들이 많이 있습니다 자 방유제 칸막이 두 개는 
방유제를 관통하는 배관을 설치하지 아니할 것. 그럼 그 방유제 설치해 놓고 수영장에 그 구멍 뚫으면 안 된다라는 소리겠죠. 고인화점 위험물 특례는 한 번씩 보고 넘어가시면 됩니다. 자, 특례가 있습니다. 자, 특례라고 해서 전부 다 그냥 다 똑같은 내용이기 때문에 여러분들 어렵지는 않습니다. 자, 알킬 알루미늄 등 여러분들 감 잡히시겠죠? 자, 자연 발화성 금수성 물질이기 때문에 뭘 설치한다? 불활성 기체. 아세트 알데이드 등 이런 거 만나면 뭘 만든다? 아세틸 아세틸 레이트를 만들어 버리죠. 폭발성. 그래서 이런 재질로 만들면 안 된다. 자, 그리고 빗점이 낮기 때문에 냉각 장치, 보냉 장치를 설치해야 된다. 그리고 아세트 알데이드 등은 수증기 봉입 장치 설치해도 되죠. 자, 최근 들어서 좀 나오기 시작했습니다. 별표 하나 정도 쳐주시기 바랍니다. 히드록실 아민 등의 오개 저장 탱크. 온도 상승에 의한 위험물을, 위험을 방지하기 위한 조치 강구. 철 이온 등의 혼입을 방지하기 위한 조치를 강구. 두개 뭔가요? 온도의 상승 방지, 철 이온 혼입 방지. 이두 가지를 좀 물어봅니다. 자, 여러분들 그림 잘 보이시나요? 이게 오개 저장 탱크고, 이게 방유제입니다. 딱 봐도 높아 보이죠? 여러분들, 이거 아시죠? 넘어가지 말라고. 자, 이게 한 무릎 정도 올 겁니다. 그러면 이 높이가 대략 봐도 한 2m 정도는 돼 보이는 이제 방유제네요. 자, 옛날에 여기 이렇게 많이 올라갔었습니다. 이렇게. 올라가서 여기 올라가면 지붕이 푹신푹신해요. 왜냐하면 폭발하거나 터졌을 때 위로 터지라고 그렇게 됩니다. 그래서 올라가면, 처음 올라가면 되게 무서워요. 자, 왜냐하면 밑으로 꺼질 것 같잖아요. 막 이렇게 약간 그 호일처럼 뭐 이렇게 철 구부러지는 것처럼 꾸불꾸불 구불 합니다. 자, 가보신 분들은 많이 아실 겁니다. 그리고 이게 보통 작은 거, 5개 저장 탱크. 실제 정유사에 있는 것들은 여러분들 보이시나요? 엄청 크죠? 사람이 여기 서 있으면 이 정도 되겠죠? 실제로 정유사에 가면, 여기 끝에는 이제 바닷가죠? 바닷가 옆에 정유사들이 있는데, 이렇게 큰 탱크들이 많이 있습니다. 뭐 특정 5개 저장 탱크 이런 것들이죠? 여기 방유제 있고, 여기 계단 보이시나요? 이렇게 계단 올라갔다 내려갔다 해야 됩니다. 그냥 못 나와요. 여러분들이 무슨 체조 선수도 아니고 3m 짜리 되면 그냥 손 잡고선 못 나오죠. 자, 그래서 이러한 뭐 펌프 설비. 탱크 엄청 크죠. 여기가 높이, 여기가 지름이 되겠죠. 자, 그래서 이제 이러한 구조로 되어 있습니다. 이게 자동차입니다. 여기 보이시나요? 자동차. 자동차 결코 작지 않죠. 웬만한 이거 보니까 경차는 아닌데 경차가 아니면 그래도 다 길이가 4m는 넘어간데 이게 이게 4m 한 일반 뭐 중형차라고 하면 한 4m 6, 70 되는 거리입니다. 4.5m 이상은 되는데 얼마큼 큰지 여러분들 감이 잡히시나요? 상당히 이제 이 오개 저장 탱크가 크다라고 보시면 됩니다. 자 이게 4.5면 얼마나 될까요? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 꽤 크겠죠? 자 이번 시간 여기까지 하도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.